，天火尊者大战北阁阁主废天，两人同为八星斗宗实力，为何天火尊者会被废天打得鼻青脸肿？萧炎踏入中州之后，废天乃是萧炎真正意义上遇见的第一个强者，因为萧炎根本打不过废天，唯一的获胜机会则是毁灭火莲。可就当时的情况来看。萧炎体内的化生火只剩最后一缕，换一句话来说，倘若萧炎施展毁灭火莲，想要击败废天也仅有一次机会。一旦失去这次机会，萧炎肯定会被废天当场拿下。这也是为什么萧炎见到废天就开始逃跑，毕竟萧炎没有绝对的把握可以战胜废天。很多小伙伴可能会说，萧炎还有一具地妖葵，而且这具地妖葵也拥有六星斗宗的实力。对比来看，废天还能释放三千雷幻身，而且这家伙凝结的分身也是六星斗宗，和地妖葵不同。雷幻身凝结的分身还能施展身法斗技，如果真和地妖葵开打，估计最后的结果也是地妖葵落败。天火尊者现出灵魂体之后，吐槽废天区区八星斗宗也敢如此狂妄，随后打算与之好好切磋一番，活动一下筋骨。其实，在小说描述中，天火尊者深知自己不是废天的对手，这般操作只为拖住废天，根本没打算与之硬碰硬。对于废天的实力，天火尊者也给予了极高的评价。他说这家伙的实力确实很强。竟然已经做到将自身斗气与天地能量相呼应的地步，最后打斗的结果也很明显，天火尊者确实不是废天的对手。几个回合打下来之后，天火尊者竟然被废天打得鼻青脸肿。为何天火尊者打不过废天？从斗气等级来说，两人确实都是八星斗宗，但最大的区别却是要天火属于灵魂层次的八星斗宗，而废天却是实打实的八星斗宗。其实，在斗破的设定中，灵魂层次的强弱有别于身体强度。就拿萧炎来说，身为炼药师的他灵魂力极强。甚至超越了自身的身体等级，这也是为什么萧炎可以越级炼制高阶丹药的主要原因。其次，则是同等级实力的情况下，拥有肉身的输出更为强悍。关于这一点的例子其实有很多，比如寒风。身为炼药师的他，灵魂体也很强。可为了变成真正的斗宗，他还需要一副斗宗躯体。又比如大家熟悉的药老，当年药老遭受重创之后，灵魂体陷入沉睡，通过吞噬萧炎的斗气，慢慢恢复灵魂。每次消耗过多灵魂力，就会再次陷入沉睡。这就是缺少躯壳的弊端。还有就是当年药老大战云山的时候，云山只是刚刚踏入斗宗境界，按理来说，萧炎借用药老的力量可以轻松战胜云山才对。然而事实上并非如此。即便药老生前的实力还在天火尊者之上，但他借用萧炎的身体也只能勉强和云山打成平手，而且还有尴尬的时间限制。如此长时间和云山僵持下去，最后落败的人也只会是萧炎。除此之外，当时这里还有一个细节：即便药老附身萧炎，萧炎依旧没法丢掉翅膀踏空而行。随着战斗声入药老全力介入，这才勉强丢掉翅膀化身斗宗战斗。当然，在前期的剧情设定中，并未明确给出药老灵魂的强弱等级。只是萧炎借用灵魂力之后，依旧和云山之间有着不小的差异。由此可见，除非灵魂体的实力本身就在实体等级之上，否则遇见同等级非灵魂体对手根本打不过。回头再来看看天火尊者和废天的战斗，即便两人都是八星斗宗，但灵魂体的存在本身就存在劣势。这也是为什么要天火从一开始就告诉萧炎，此人的实力很强，千万要对他提高警惕。而且要天火之前就说过，只要不是遇见八星斗宗，他就可以确保萧炎安然无恙。总之一句话。同等级情况下，灵魂体会弱一些，这也是为什么药老和药天火都想重获躯体的原因。